欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博娱乐圈的劳模，将会在八个国家上映多部作品。对于一个明星来说，最好的办法就是拓展海外市场。因为国外有很多奢侈品牌的代言，这关系到他们的身价。一个明星的人气可不是光有颜值就行的，只要有一部好的作品，就能吸引更多的观众。这可不是单纯的热搜就能火的。王一博出道这么久，出道也不算太久，但他已经有了很多经典作品。虽然王一博一开始是偶像。唱歌和跳舞都很娴熟，但王一博的名字却是王一博。从那以后，他就有了自己喜欢的舞蹈，有了自己的舞台。现在，王一博的《无名》还没有在国内娱乐上映，口碑和票房都很不错，在港澳两国上映，收获了无数粉丝。北美和加拿大的首映，更是让王一博的知名度更上一层楼。他们完全被眼前的少年给吸引住了。与此同时，王一博的《陪你到世界之巅》也即将在俄罗斯首播，这是王一博首次将在泰国、韩国、马来西亚等地上映。王一博虽然没有出演什么电影，但在俄罗斯的粉丝群体还是很多的。王一博在这就是街舞第四季的大秀中，用的是俄罗斯的一首歌。很多粉丝都想要抢走他的孩子，甚至还给王一起了一个俄罗斯的名字，叫做万尼亚伊博尼托夫。王一博的俄罗斯粉丝在他的生日宴上庆祝了他的生日。这一次，陪你到世界之巅要去俄罗斯，王一博在国外的影响力肯定会更大。王一博的《冰与火》在日本、韩国和泰国都有预定。王一博的电影在其他国家也是司空见惯，只要王一博出演，王一博这个名字就会出现在三个国家。王一博在日韩泰的影响力可想而知，《冰与火》一出，各国的观众都会看到王一博是怎么做到的。王一博下一部《长空之王》将在五一档上映，不仅在中国上映，新加坡也会同步上映。这也是王一博进军海外市场的一大助力，更别说柏林电影节了。王一博的短片《我的朋友》还在进行中，虽然最后的结果还不清楚，但柏林已经有了王一博的名字，张大磊也对王一博赞不绝口。不管最后的结果是什么，李默终会吸引更多的观众。日本、韩国、泰国、俄罗斯、北美。加拿大、新加坡、柏林，王一博在这两个多月的时间里，王一博的作品将会出现在这些国家，这也是他赖以生存的资本。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。